Oi gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse lindão Olha só, rabo de macaco Olha como é que ele está cheio de pontinhos Olha pra isso, as pontinhas, gente Hoje a gente vai retirar, eu vou estar retirando essas pontinhas Olha as pontinhas todas lateral Aqui, olha só, vem pra pontinha aqui Aqui também Esse coitadinho entrou até debaixo do... Esse argolinha aqui. Tem que retirar e plantar e fazer novas mudinhas. Porque esse vasinho aqui tá pequeno para ele já. Ó, tá pesado. Já se acidentou. Só de eu tirar ele daqui, da onde ele fica. Eles ficam aqui. Eu fui tirar, colocar aqui na mesa. Ele quebrou a pontinha. Então vamos dar uma manutenção nele. Retirar os... Os filhotinhos dele. Olha que belezinha. Gente, olha só. Como que dá os filhotinhos. A gente nem precisa cortar o rabo para fazer mudas. É só esperar que vem. Olha só. Que lindo que vai ficar esses rabos. Depois que ele estiver plantado. É, num, num potinho, né? Eles vão já crescer nesse formatinho aqui. ó. Olha que lindo. Então, eu vou fazer, eu vou começar retirando as mudas. Olha só como é que a muda fica, ó, no rabo. Vem aqui, ó, torce, vai torcendo. Quando é, muda esses rabinhos aqui, esses pelinhos aqui, eles são macios, gente. Olha só como é fácil tirar a muda do, do rabo de macaco. Vamos tirar mais... Às vezes tem que usar um pouquinho de delicadeza, porque às vezes ele espeta e acabo quebrando ele. Tirei as mudas que estavam nesse rabinho, agora ele vai ter força para crescer, né? Porque é muita muda, então tira a força dele. Retirado todas as mudas desse rabinho. Só que essas aqui, olha pra vocês verem. Essas mudinhas, tá mais complicada pra tirar. E já tá mais velha do que essas aqui. A gente vê pelos pelinhos. Tá bem amarelado. Esse aqui tá branquinho. Eu vou ter que tirar esse rabo de macaco de dentro dessa bandeja aqui. Porque tá muito... Tá muito aglomerado os rabos, não tem por onde eles crescer mais. E olha só, quando eles ficam mais, é, mais velhinhos, a... os espinhos dele espeta a gente. Olha só pra isso. São espinhos, fica grosso, então é um sinal que esses aqui são os primeiros rabos, né? Esses aqui são tudo filhote desses. Então, eu vou, pra me retirar, eu vou dar, tá fazendo um improvisado, né? Eu vou tá... Vou, vou cortar um pouco das pontas desse, desse espinhos maior para não me machucar. Para vocês também não se machucar, pode usar luva. Mas eu não, não gosto muito de luva, não. Então, eu tô, vou dar um jeitinho aqui, olha, gente. Como eles estão grandes assim, vamos dar uma baixada para a gente, na hora que a gente for mexer no, no rabo aqui, para tirar de dentro dessa, dessa cuia, não espetar esses aqui ó é bem macio mas esse aqui que já tá mais é, mais velho é muito espinha sabe pessoal Vou tirar é assim que eu faço tá dando uma dica para vocês é, como que eu faço a limpeza a retirada de mudas Olha só, gente, para vocês verem, ó. Espeta mesmo esses, esses espinhão aqui. Olha só, cortei um pouco dos espinhos. Agora vamos tirar ele da cuia pra gente ver como é que ele tá. Ai, meu Deus do céu. Olha só, solto, tá vendo? Pedindo replante, coitadinho. Olha, olha as raízes dele. Isso aqui está pedindo replante. Olha só. Agora vamos dar uma mexida aqui nele para mim tirar essas mudinhas. E eu tô achando que eu vou repartir ele, porque 
ele está muito é, com as raízes aglomeradas. Olha só, vamos limpar aqui, ó, pra tirar essas aqui. Ai, gente, eu tô com tanto medo de quebrar meu rabo de macaco, mas é, a gente vai ter que fazer isso. Vamos fazer, ó, aqui não tem, é vida real, pessoal. Hum, não faço texto, nada, eu pego e, e faço e mostro como que eu faço. E olha que meus rabos de macaco, eles florescem muito. Olha só que raízes linda, perfeita, olha que raízes. Então, vamos, sem dó, tirar o substrato que eu fiz, né? E eu quero ver como é que ele tá aqui embaixo, pessoal. Já quebrei mesmo um, um rabinho. Então, vamos ver como é que ele tá aqui embaixo. Olha só como é que ele tá, a raiz dele, olha só. Vamos trocar ele de vaso também. Vou repartir ele no meio. É meio difícil, pessoal. Olha só, repartir. Ai, nossa, espinha, hein? Mas não tem problema, não. Vamos dar uma forcinha com a tesoura. Olha só, dividi o, o rabo em dois. Essa aqui é a, é a matriz, aquele lá é, é um broto desse aqui, só que eu resolvi tirar. Porque pra ficar melhor o plantio. Olha só que lindão. Olha só os bebezinhos. Olha só, gente, a bagunça que eu tô fazendo aqui com o com um vasinho aqui, ó. Desse vasinho aqui, olha só. Tirei esse, dividi. Tirei esse e retirei esse aqui. Só que esse aqui, olha só. Minha filha falou que ele tá muito feio. Entendeu? Então, eu vou... Eu vou estar tá retirando ele pra mim fazer muda. Porque ela falou que tá feio. Eu achei feio também, mas, como sempre, eu tenho um pouquinho de dó. Mas vou retirar ele, porque ela falou que tá feio. Tô com um rabo muito feio, então vamos deixar, já que eu tô arrumando. Olha, gente, quebrei outra aqui. Ai, que dó, menina. Ah, mas esse aqui, acho que eu vou tirar. Esse aqui também quebrou. Ai, ai, ai. Vou ter que... Eu vou retirar esses aqui, porque esse aqui vai ser tudo muda. Vou fazer as mudas pra vocês verem. O tanto que eu vou fazer de muda. Usando a faca aqui. Tesoura para ajudar também. Olha, gente. É muito espinhudo. Quando eles ficam mais velhinhos. Olha só. Esses aqui vão fazer, eu vou fazer mudas deles. Por causa que quebrou e tá muito feio. Olha só como ficou. Esse aqui eu vou deixar assim. Ele tá meio... Qual mais que quebrou? Só esses, né? Ai, gente, aqui outro quebrado. Ai, que dó. Ah, mas eu não vou ter dó, não. Sabe por quê? Que ele vai virar outras mudas, né? Vamos fazer outras mudas dele. Olha só o tanto que tava nessa pequena cuia. E quando eu comprei, era só um rabinho assim, ó. E deu tudo isso aqui. Esse aqui vai ficar desse jeito. Aonde tem ferimento, pessoal? Ó, canela. Canela em pó, onde tá o ferimentinho assim, ó, pra, não, é, pra cicatrizar rápido e não pegar bactéria. Esse aqui também, ó, onde que tá o, o rabinho que eu cortei? Ai, que dó. Deixa eu ver. Ah, foi desse aqui, pessoal. Aqui, gente, agora vamos ao substrato. Esse substrato que eu vou usar é um novo substrato, uma mistura nova, pra mim fazer um teste. E vamos fazer aqui, ó. Uma medida, a medida pode ser um, um copinho, ó, uma medida de terra, eu comprei terra de rosa do deserto, para fazer um teste, um teste, entendeu? Então, vamos plantar essas aqui com esse substrato, três vasos, três medidas de substrato para rosa do deserto, olha só, isso aqui... Perlita, olha só, perlita tá o substrato fica leve. Vou usar também bastante. Olha só, uma medida, duas medidas para ficar um substrato leve. Aqui, olha só, 
Eu, pus, eu coloquei aqui nesse vasinho para ficar mais fácil. Casca de arroz carbonizada. Três medidas. Isso vai ficar um substrato bem airado, pessoal. Eu vou fazer um teste com ele. Tem mais aqui, peraí. Vou colocar também. Olha só. Terra vegetal. Duas de terra vegetal. Tá fazendo um teste para ver como é que vai ficar esses rabos. Se vai, a evolução dele vai ser melhor do que a da outra, dos outros rabos. Que estão em outro substrato. Vamos fazer um teste com esse aqui. Ó, o vaso é esse aqui. A forração que eu coloquei embaixo é isopor. Porque eu deixei eles pendurados para não ficar com muito peso. Aí vamos colocar primeiramente um pouco de substrato aqui para a gente começar a plantar. Olha só, vamos acomodar o rabo de macaco bem no meio, centralizar, eu vou centralizar ele bem no meio, que é para quando nascer as mudas dele, é, eu vou tutoriar agora, eu vou estar sempre é, acompanhando para mim... Deixar ele bem bonitinho, né? Porque antes eu não, eu não tive essa ideia, sabe? De estar de, de tá acompanhando eles. A evolução deles e tá... Esse aqui depois eu vou dar uma limpadinha. Olha só aqui o outro. Como dar ele também aqui, ó, no meio. Vou colocar substrato. Em volta dele, olha só. Apertar, pode apertar que as raízes já estão muito boas, raiz. Vamos deixar eles firmes sem balançar. Aqui eu vou pôr um, é, pedra, umas pedrinhas que eu vou mostrar para vocês depois. E esse aqui é a mesma coisa. Três vasos. De um vaso eu fiz três. E vocês vão ver quantas mudinhas ainda eu tirei. De um daquele vasinho. Aquele único vasinho. E, e é um cacto que eu gosto muito. Dá muitas flores. Só que a gente tem que cuidar, né, pessoal? Tudo que a gente vai se planta, a gente vai cuidar, tá? E de floração. O substrato novo que eu tô usando vai ser esse. Tô um pouquinho de dificuldade aqui nesse aqui, por causa que esse tá muito grande. Vou colocar o resto. Ai, gente, faço uma bagunça, mas é assim mesmo, né? Mexer com planta é assim mesmo. Igual eu falei pra vocês, da canela que eu taquei, né? Agora pode pulverizar aqui, ó. Essa canela é ótima. Pra não deixar bactérias entrar, olha só aqui ó, vai ficar três vasos gente, esse aqui tá muito grande, esse aqui eu vou ter que fazer alguma coisa pra ele ficar lá dentro vou colocar pedra alguma coisa aqui ele tá bem grandinho eu resolvi deixar só dois vasos, aquele que tava muito grande eu resolvi colocar em um vaso só, porque ele tava pendendo de um lado Agora ficou bom, tem bastante espaço para ele crescer aqui no meio. Agora vamos às mudinhas, olha as mudinhas. O replante que eu vou fazer, eu vou fazer nesse copo aqui transparente. Um monte de furinho embaixo, pedra brita para dar... É... Ó, Carolina Sóia. O substrato. Para as mudas, eu vou usar o Carolina Sóia. Olha só, um substrato que já vem pronto aqui pra mim. Eu compro na agropecuária daqui, perto da minha casa. Olha só, como é simples o substrato. Quando ele começar a emitir as raízes, eu vou ver, porque eu, esse copo é um copo transparente. Olha só. Vamos pegar o, o rabinho. Esse rabinho que a gente é, destacou é simplesmente fazer isso, ó. Ó. Ó, como que é fofa que é essa terrinha. É um substrato para mudas. Ó, tá plantado. Aqui vocês podem deixar que eles vão emitir raízes. E a mesma coisa eu vou fazer com esses. O substrato já vem pronto. Carolina Sóio. Gente, tô fazendo meio aqui corrido porque... Armando um tempinho de chuva. Vento aqui. Tá frio, então vou tô fazendo bem rapidinho. Olha só como é fácil. As mudinhas. Com o passar do tempo, eu vou estar tá mostrando como elas vão ficar. 
Vou fazer todas essas aqui que eu destaquei dessa forma. Agora, esses aqui, ó, depois eu faço esse restinho aqui, senão o vídeo fica muito longo. Esses rabos aqui que eu cortei, que estão velhos, vamos fazer mudas também. Ó, vamos cortar ele pra fazer muda. Esse tamanho aqui tá bom, pessoal, pra, pra, pra mudar. Cuidado que tá... Nossa! Olha só. Novas mudas. Aqui. quebrado, vamos, nós, a gente vai colocar canela aqui, ó, sempre na sequência, tá vendo, ó, essa é a sequência aqui pra você saber onde que você vai plantar, aí eu, pra não me confundir, eu passo a canela só onde eu planto, olha só, vou fazer rapidinho, porque é pro, pro vídeo não ficar longo, passou a canela nesse ferimento aqui, espera uma semana pra ela cicatrizar, Sempre no fundinho, porque é pra gente não confundir. Pelo menos eu confundo, sabe, pessoal? Eu planto de ponta cabeça. Já plantei, já. Mas agora eu fiquei esperta. Aprendi assim e agora tá dando certo. Esses aqui a gente vai esperar uma semana. Pra fazer um novo replante dele. Essas mudas que eu cortei do, do rabo. Vou usar essa tigelinha que tava... Um, o pé dele todinho e deu tudo isso de, de, de muda, gente. Olha, deu essas aqui, deu dois vasos. Eu ia fazer três, mas eu vou fazer dois, porque tava com muito pesado. Olha só, vamos colocar aqui dentro dessa, desse vasinho, reutilizar a, a parte da canela para baixo. Que eu sei que é quando eu for plantar, é essa parte que eu vou plantar. Eu sempre marco assim, que em cima não precisa, pessoal, de, de colocar canela, não. Porque ele cicatriza sozinho, olha lá. Ó, uma semana aqui dentro e vamos plantar. Vou fazer um vídeo plantando. Daqui uma semana nós vamos plantar esses, esses troquinhos. Olha aqui, ó. Então, aqui está as mudas que eu já retirei, que deu para plantar. Fiz dois vasos de um, fiz dois. E tô testando um novo substrato. Eu mostrei para vocês, vamos ver como que vai reagir esses rabinhos novos aqui. E esses aqui eu não vou mexer, porque eles ainda tá bom. Só vou tirar as mudinhas, né? Mas tá pequenas ainda. Quando ficar maior, eu, eu vou tirar. E esses rabos que eu tenho é tudo feito desse, dessa forma aqui que eu vou aumentando a minha coleção. E essas aqui é, vai ser um presente para inscritas minhas que eu não comercializo. Quando ficar bem formatinho, vou estar sorteando também é, no meu Facebook para inscritas do meu canal que gosta muito das minhas plantas e eu vou estar fazendo sorteio para as inscritas lá no meu Facebook. E gente, obrigado. Desculpa por essa bagunça que eu fiz aqui, mostrei um pouco do que eu fiz com os outros rabos de macaco meu que floresce todo ano. Essa aqui é a dica para vocês, Vou multiplicar os seus rabos de macaco e assim que eu faço dá certo, super certo. Obrigado gente, curte e se inscreva no meu canal que ainda não foi inscrito, eu posto os vídeos todos os domingos. Tchau, até o próximo vídeo.